ലോകം ഇന്ന് അതിസങ്കീർണമായ ഒരു ഒരു പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടുകയാണ് നമുക്കറിയാം മാനവരാശിക്ക് മുഴുവനും ഒരു ഭീഷണിയായിക്കൊണ്ടാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന കൊറോണ വൈറസ് ലോകമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വ്യാപാരം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമാണ് ഏതാണ്ട് മരണനിരക്ക് കോവിഡ് ബാധ ഇങ്ങനെ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നുണ്ട് പരക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലാണ് മരണനിരക്ക് തീരെ കുറവായിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിൽ ഇതുവരെ ആർക്കും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധ മൂലം മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല മരണം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ മൂന്ന് മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതി സങ്കടകരമായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ളത് ആ ഒരു അവസരത്തിൽ ലോക ജനത ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്ന് ഈ മഹാമാരിയെ ഈ ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് തൂത്തെറിയാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് ചില ആത്മീയ നേതാക്കൾ ചില കപട ആത്മീയവാദികളൊക്കെ തന്നെയും യാതൊരു ശാസ്ത്രീയമായ പിൻബലവുമില്ലാതെ ചില ചില കാര്യങ്ങളിൽ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇറാഖിലെ ഒരു ഷിയാ പുരോഹിതനെ പറ്റി നമ്മൾ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഒരു വാർത്ത ചെയ്തതാണ് സ്വാഭാവികമായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ചൈനയിൽ കൊറോണ വ്യാപനം ഉണ്ടായത് അള്ളാഹു ചൈനയ്ക്ക് നൽകിയ ഒരു വലിയ ഒരു ശിക്ഷ കൊണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം കുടുംബസമേതം ഇപ്പോൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലാണ് എന്ന കാര്യമാണ് വളരെ നമുക്ക് അപഹാസ്യമായ രീതിയിൽ തന്നെ പറയേണ്ടത് കാരണം അതിനുശേഷം ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രബുദ്ധ മലയാളികളുള്ള ഈ കേരളത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു അച്ഛൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ദിവ്യകാരുണ്യ യാത്ര അതും നമ്മൾ വാർത്ത ചെയ്തതാണ് ഈ യാത്ര തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കാസർഗോഡ് വരെ പുറപ്പെട്ടു ആ യാത്ര ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് തന്നെ പോലീസ് ഇടപെട്ട് നിർത്തി സ്വാഭാവികമായും അതിനുശേഷമാണ് ഇന്നലെ ദില്ലിയിൽ ചില ആളുകൾ കൂടിച്ചേർന്ന് പറഞ്ഞത് അവർ കുറെ ഗോമൂത്രം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസുകൾ എല്ലാം പമ്പ കടക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അതിനും ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള യാതൊരു ബാക്കപ്പും ഇല്ല എന്ന കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അത് നാലാമത്തെ ഒരു കൂട്ടരായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പാസ്റ്ററാണ് അദ്ദേഹം ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുക ആധികാരികമായ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യേശുവിൻ്റെ തിരുരക്തം എന്ന് നൂറ് ദിവസം ക്ഷമിക്കണം നൂറ് പ്രാവശ്യം ഒരു ദിവസം വെച്ച് ചൊല്ലൂ നിങ്ങൾ കൊറോണയെ അകറ്റൂ എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഒരു വിചിത്രമായ വാദവുമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് പൂനെയിലുള്ള ഒരു മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പൂനെയിലുള്ള ഒരു പാസ്റ്ററാണ് ഈ തരത്തിലുള്ള അടുത്ത ഒരു വലിയ ബ്ലെൻഡറുമായി ഒരു വലിയ വെടി പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും രാജ്യത്ത് ഭീതിജനകമായ അവസ്ഥ വിശേഷം സംജാതമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം കൊറോണ വ്യാപനം അനസ്യൂതം തുടരുന്ന ഈ ഒരു അവസരത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രീയപരമായ യാതൊരു ബാക്കപ്പുകളും ഇല്ലാത്ത ഇത്തരത്തിലെ ആത്മീയപരമായിട്ടുള്ള കപടതയും കൊണ്ട് ചില ആളുകൾ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പൂനെയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പാസ്റ്റർ നിർദ്ദേശിച്ച ഈ ഒരു പ്രതിവിധി വളരെ കൗതുകകരമായി തോന്നുന്നു അത് തന്നെയാണ് ഈ വാർത്തയുടെ പ്രാധാന്യമെന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു സ്വാഭാവികമായും അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരു വിശുദ്ധ എണ്ണ ഉപയോഗിക്കാനും ആ എണ്ണ യേശുവിൻ്റെ തിരുരക്തമെന്ന് നൂറ് പ്രാവശ്യം ദിവസവും ചൊല്ലാനുമാണ് ആ എണ്ണ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ എണ്ണ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് യേശുവിൻ്റെ തിരുരക്തമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നൂറ് പ്രാവശ്യം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ദിവസവും ഈ എണ്ണ ഉപയോഗിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ കൊറോണ വരികയില്ല എന്നാണ് ഈ പാസ്റ്റർ പറയുന്നത് അതായത് പൂനെ ദബോഡിയിലെ വൈൻയാർ വർക്കേഴ്സ് ചർച്ചിലെ പീറ്റർ സിൽവെ എന്ന പാസ്റ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന തലയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന വെറും പൊട്ടത്തരം മാത്രം കൈമുതലാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ വ്യക്തിയാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇയാൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാണ് മാത്രമല്ല ദബോദിയിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഇത് ഒരു പോസ്റ്റർ രൂപത്തിൽ ഒട്ടിച്ചിട്ടുമുണ്ട് എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു 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 വളരെ കൗതുകകരമായ ഒരു സംഗതി കൗതുകം മാത്രമല്ല ഇത് ആശങ്ക ജനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം കൂടിയാണ് കാരണം ഒരു രാജ്യമാകെ ലോകമാകെ ഒറ്റക്കെട്ടായി ഈ ഒരു മഹാമാരിയെ നേരിടാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തരത്തിലും ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരു ബാക്കപ്പ് ഇല്ലാത്ത ഇത്തരം ഒരു ലൊടുക്ക് വിദ്യകളുമായി ഇത്തരത്തിലെ കപട ഏത് മതത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളായാലും ശരി കപട ആത്മീയവാദികൾ കപട ആത്മീയ ദൈവങ്ങൾ ചില ആൾ ദൈവങ്ങളൊക്കെ തന്നെ മുന്നോട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിന് ഒട്ടും ഭൂഷണമല്ല ഇത്തരക്കാരെയാണ് നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെടുത്തേണ്ടത് കാരണം നമുക്ക് വേണ്ട അതോറിറ്റീസ് അതായത് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് കേന്ദ്ര സർക്കാരുണ്ട് കേരളത്തിൽ കേരള സർക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെ സർക്കാർ അതോറിറ്റീസ് നമ്മളുടെ
യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ പിൻബലവും ഇല്ലാത്ത ഊഹാപോഹങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ പോകാതിരിക്കുക ഒരെണ്ണ എടുത്ത് കയ്യിൽ വെച്ച് യേശുവിൻ്റെ തിരുരക്തം എന്ന് ചൊല്ലിയാലും കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം തടയാൻ സാധിക്കില്ല അതിനു വേണ്ടത് ശാസ്ത്രീയമായി വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗം പറയുന്ന കൃത്യമായിട്ടുള്ള കർമ്മ പദ്ധതികൾ അനുസരിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് ഒരേ ഒരു പ്രതിവിധി എന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരോട് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു വെക്കാനുള്ളത്